ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மகா அகாடமி இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஜென்ரலாக திருக்குறளை பற்றி பார்க்கலாம் திருக்குறளை இயற்றியவர் திருவள்ளுவர் திருவள்ளுவருக்கு என்னென்ன பேர் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் நாயனார் தேவர் முதற்பாவலர் தெய்வப்புலவர் நான்முகனார் மாதானுபங்கி சென்னப்போதர் பெருநாவலர் பொயில் புலவர் நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதில் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிற பேர் பாருங்கள் தேவர் மாதானுபங்கி இதை முக்கியமாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தேவர் மாதானுபங்கி நெக்ஸ்ட் பாருங்க திருக்குறளை எப்படியெல்லாம் கூப்பிடுவாங்கன்னு பாருங்க வாயுரை வாழ்த்து முப்பால் பொய்யாமொழி உத்தரவேதம் தெய்வ நூல் திருவள்ளுவம் தமிழ் மறை பொதுமறை திருவள்ளுவ பயன் பொருளுரை முதுமொழி இப்படியெல்லாம் திருக்குறளை சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் பாருங்க திருக்குறளில் நூற்றி முப்பத்தி மூணு அதிகாரம் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பது குரட்பாக்கள் இருக்கு நூற்றி முப்பத்தி மூணு அதிகாரம் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பது குரல் திருக்குறள் மூன்று பால்களாக வந்து பிரிக்கப்பட்டிருக்கு அது என்னென்ன பால்னா அறத்துப்பால் பொருட்பால் இன்பத்துப்பால் மூன்று பால்கள் அறத்துப்பாலில் வந்து முப்பத்தி எட்டு அதிகாரம் இருக்கு பொருட்பாலில் எழுபது அதிகாரம் இருக்கு காமத்து பாலில் இருபத்தி ஐந்து அதிகாரம் முப்பத்தி எட்டு எழுபது இருபத்தஞ்சு டோட்டலாக நூற்றி முப்பத்தி மூணு அதிகாரங்கள் இதனால் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அறத்து பால் வந்து முப்பத்தெட்டு பொருட்பால் எழுபது காமத்து பால் இருபத்தி அஞ்சு நூற்றி முப்பத்தி மூணு அறத்து பாலில் எத்தனை இயல் இருக்குன்னு பாருங்கள் நான்கு இயல் இருக்குது பாயிரவியல் இல்லறவியல் துறவரவியல் ஊழியல் நான்கு இயல் இருக்குது பொருட்பாலில் அரசியல் அங்கவியல் ஒழிபியல் மூன்று இயல்கள் இருக்குது காமத்து பாலில் கலவியல் கட்பியல் ரெண்டு இயல்கள் அறத்து பாலில் நான்கு இயல்கள் பொருட்பாலில் மூன்று இயல்கள் காமத்து பாலில் ரெண்டு இயல்கள் டோட்டலாக ஒன்பது இயல்கள் இது கேட்பாங்க கேட்கலாம் திருக்குறளில் எத்தனை இயல்கள் இருக்குதுன்னு கேட்பாங்க ஒன்பது இயல்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒன்பது இயல்கள் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் திருக்குறள் பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்களில் ஒன்று என்ன நூலுன்னு கேட்பாங்க திருக்குறள் வந்து பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல் இது வந்து திருக்குறள் குரல் வெண்பாக்களால் ஆனது ரெண்டு அடியில் இருக்கிறதால குரல் வெண்பாக்களால் ஆனது நெக்ஸ்ட் பாருங்க திருக்குறள் என்ன ஆகுபெயர்னு பார்த்தீங்கன்னா அடையடுத்த ஆகுபெயர் இது முக்கியமாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க திருக்குறள் வந்து அடையடுத்த ஆகுபெயர் கருவி ஆகுபெயரா என் ஆகுபெயரா அது மாதிரி இருக்குதுங்களா இது வந்து திருக்குறள் வந்து அடையெடுத்த ஆகுபெயர் இதை முக்கியமாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது திருவள்ளுவரின் காலம் பாருங்க கிமு முப்பத்தி ஒன்று நெக்ஸ்ட்டு திருக்குறளின் பெருமையை உணர்த்தும் நூல் என்னன்னு பாருங்க திருவள்ளுவ மாலை திருக்குறளின் பெருமையை உணர்த்தும் நூல் திருவள்ளுவ மாலை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க திருவள்ளுவ மாலை அடுத்தது திருக்குறள் எப்படி போற்றப்படுகிறதுன்னு பாருங்க உலக பொதுமறை என போற்றப்படுகிறது திருக்குறள் உலக பொதுமறை என போற்றப்படுகிறது அடுத்தது இது எத்தனை மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்குதுன்னு பாருங்க நூற்றி ஏழு மொழிகளில் மொழி மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது ஒன் ஜீரோ செவன் நூற்றி ஏழு மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்குது நெக்ஸ்ட்டு திருக்குறளுக்கு வந்து பதின்மர் உரை எழுதியிருக்காங்க பத்து பேர் வந்து உரை எழுதியிருக்காங்க யார் யாருன்னு பாருங்க தருமர் மணக்குடவர் தாமத்தர் நச்சர் பருதி பரிமேலழகர் திருமலையர் மல்லர் கவிப்பெருமாள் காலிங்கர் மொத்த பத்து பேர் உரை எழுதியிருக்காங்க இதில் வந்து பரிமேலழகர் உரை தான் சிறந்ததுன்ட்டு எல்லோரும் சொல்கிறாங்க திருக்குறளுக்கு உரை எழுதியதில் எந்த உரை சிறந்ததுன்னா பரிமேல் அழகர் எழுதிய உரை சிறந்தது இது கேட்கலாம் நெக்ஸ்ட் மனிதன் மனிதனாக வாழ மனிதன் மனிதனுக்கு கூறிய அறிவுரை எந்த நூல்னு பார்த்தீங்கன்னா திருக்குறள் இது கேட்கலாம் இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஆங்கிலம் லத்தீன் கிரேக்கம் போன்ற உலக மொழிகளில் திருக்குறள் வந்து மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது மொத்தம் வந்து திருக்குறள் வந்து நூற்றி ஏழு மொழிகளில் வந்து மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது நெக்ஸ்ட் பாருங்க தமிழ் மொழியில் உள்ள அறநூல்கள் முதன்மை முதன்மையான நூலாக இதை சொல்கிறாங்க திருக்குறளை சொல்கிறாங்க 
முதன்மையான நூலா அடுத்தது மனித வாழ்க்கை செம்மையுறும் பண்புகள் வளரும் உலகெல்லாம் ஒன்றெனும் உயர்குணம் தோன்றும் மனிதர்களிடையே வேறுபாடுகள் மறையும் எல்லா உயிர்களிடத்தும் அன்பு தழைக்கும் இதுல சொல்றாங்க இந்த எந்த இது எந்த நூலை கற்பதால இதெல்லாம் ஏற்படும் பாருங்க திருக்குறள் திருக்குறளை கற்பதால நம்மளோட லைஃப் வந்து நல்லா இருக்கும் நம்மளோட கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் நல்ல கேரக்டர்ஸா மாறும் உலகத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே ஒன்றுன்ற ஒரு எண்ணம் நமக்கு தோன்றும் அவங்க அந்த மனிதர்களுக்கு இடையே வந்து வேறுபாடுகள்லாம் இருக்காது எல்லா உயிர்களிடத்தும் நம்ம அன்பா இருப்போம் எந்த நூலை கற்பதால வந்து திருக்குறளை கற்பதால இதெல்லாம் ஏற்படும் இப்ப என்னன்னு பாருங்க திருக்குறள் வந்து நூத்தி ஏழு மொழிகள்ல மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கு ஒன்பது இயல்கள் இருக்கு திருக்குறள்ல அறத்துப்பால்ல வந்து நான்கு இயல்கள் பொருட்பால்ல மூன்று இயல்கள் காமத்துப்பால்ல வந்து ரெண்டு இயல்கள் நாலு மூணு ரெண்டு மொத்தம் வந்து ஒன்பது இயல்கள் அறத்துப்பால் கொடுத்து அதுல என்னென்ன இயல்கள் இருக்குன்னு கூட கேட்பாங்க பாயிரவியல் இல்லறவியல் துறவரவியல் ஊழியல் இல்லைனா பொருட்பால் கொடுத்து அதுல என்னென்ன இயல்கள் பாருங்க அரசியல் அங்கவியல் ஒழிவியல் காமத்து பால்ல என்னென்ன இயல்னா கலவியல் கற்பியல் திருக்குறள் என்ன ஆகுபெயர்னா அடையெடுத்த ஆகுபெயர் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது திருக்குறளுக்கு உரை எழுதியவர்கள் சிறந்தவர் வந்து பரிமேல் அழகர் உரை வந்து சிறந்தது அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க திருக்குறளின் பெருமை உணர்த்தும் நூல் திருவ திருவள்ளுவ மாலை இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த ஆடியோ திரும்ப திரும்ப கேளுங்க திருக்குறள் இருந்து கொஸ்டின் வந்தா கண்டிப்பா அட்டன் பண்ணுங்க மிஸ் பண்ணிடாதீங்க கண்டிப்பா தெரிஞ்ச கொஸ்டின்ஸ் தான் நமக்கு வரும் மகா அகாடமியுடன் இணைந்திருங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ